Jeudi 25 juillet 2024, bonjour à toutes et à tous. Les parutions rapportent que les perspectives d'un apaisement de la tension diplomatique entre le Bénin et le Niger sont de plus en plus favorables. Jack Pata annonce que des émissaires du général Tiani ont été reçus à Cotonou hier mercredi par le président Patrice Talon. Fraternité confirme l'information et ajoute que c'est suite à la médiation entamée par les anciens présidents Nicefo Dieu Donné Soglo et Boni Yaï. À en croire le quotidien de Ménotin, la délégation nigérienne envoyée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie est composée de six personnalités dont deux ministres. Ceci entre dans le cadre de la résolution de la crise qui oppose les deux pays depuis près d'un an. Le Béninois libéré voit à travers ses tâches une lueur d'espoir pour les deux pays. Crise Bénin-Niger, délégation dépêchée par Tiani au Bénin, les lignes bougent enfin placard à la une le journal. Le matinal abonde dans le même sens et précise que la médiation entreprise par les anciens présidents béninois dans la crise entre le Bénin et le Niger porte déjà ses fruits. Info matin, quant à lui, reste tout de même sceptique. Est-ce en fait une sortie de crise qui se profile à l'horizon C'est demander le quotidien. En tout cas, les quotidiens applaudissent cette évolution de la situation et espèrent qu'elle va impacter l'état actuel des relations entre les deux pays. Mais en même temps, il faut bien que pour que cela arrive, que les initiatives soient davantage multipliées. Et là-dessus, Martin Libra a même une proposition pour Patrice Talon. Et si le Niger était invité d'honneur à la fête de l'indépendance du mois prochain à Cotonou, propose le journal. En tout cas, ce serait le retour à la bonne ambiance entre les deux pays. Dynamisme Info va un peu plus loin et fait constater que les deux anciens présidents ont réussi à prouver aux Béninois leur utilité pour le développement du Bénin. Fruit perceptible de la médiation pour l'issue de la crise Bénin-Niger, autant fait de Soglo et Yaï de haut conseil de la République, suggère le journal. Les parutions également proposées ce jeudi, un dépouillement du conseil des ministres d'hier mercredi. Beaucoup de décisions ont été prises par l'équipe de Patrice Talon et les quotidiens les ont diversement relayées. La nation rapporte qu'un programme national de 94 milliards francs CFA a été adopté pour l'accélération de l'éducation et du bien-être des filles au Bénin. Selon le quotidien du service public, le nouveau le programme adopté en Conseil des ministres vise à renforcer les actions déjà en cours et fédérer les synergies. Dynamisme Info confirme et propose à ses lecteurs l'intégralité du programme adopté en Conseil des ministres du mercredi 24 juillet. Une autre décision relayée aussi ce matin, le chasseur Info rapporte que les membres de l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation ont été nommés en Conseil des ministres ce mercredi. Et puisqu'on parle d'éducation, on reste toujours avec le même quotidien qui nous apprend que le premier du Bénin au bac 2024, toutes séries confondues, a pour nom Kassa Kwasi Epiphane. Candidat de la série C au Collège catholique Notre-Dame de Lourdes de porte novo il a été déclaré admis avec 19,4 de moyenne sur un total de 20. Le journal ajoute par ailleurs que 502 mentions très bien ont été délivrées cette année contre 371 en 2023. Info pêle-mêle, Fraternité nous apprend que 121 plaquets de chanvre indien ont été interceptés par la police au poste de péage et de pesage de Diro. Le Béninois libéré confirme l'information et précise qu'il s'agit d'une prouesse du commissariat de l'arrondissement de Sakin dans la commune de Savé. On reste toujours avec Fraternité qui nous informe que le trafic local entre Bénin Marché et l'échangeur de Godomé a été réhabilité. C'est du bitume maintenant à la place des pavés impraticables d'antan. Le quotidien a donné la parole aux usagers qui s'en sont réjouis. Sport pour finir, 109 nous apprend que le championnat national scolaire a pris fin. Plusieurs talents se sont donc exprimés à l'occasion, ce qui réjouit fortement Gaskiani Info. Le journal note que l'espoir est plus que jamais permis au regard des performances des jeunes athlètes qui ont pris part à ce rendez-vous. Fin de la revue de ce jeudi, bonne journée à toutes et à tous.